enfrascan desde este martes en una lucha dentro de las negociaciones de la Comisión de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de reforma a la ley electoral. La alta dirigencia del PLD calificó la pieza como falsedad y engaño al país. Jessica Soriano nos amplía. Con el tiempo en contra, la comisión que estudia el proyecto de ley electoral comenzó este martes el estudio de la controversial pieza, que se espera sea sometida a debate en los tres días de sesiones del Pleno, que faltan para el cierre de la legislatura extraordinaria. Yo creo que sacaremos lo mejor. Vamos a ver lo que hizo el Senado. Ya tenemos en blanco y negro eh, qué fue lo que se modificó allí. De manera que vamos a, a tratar de lograr el consenso que el pueblo dominicano está esperando. La pieza cuenta con al menos 20 nuevas modificaciones hechas en el Senado, dentro de las cuales se incluyen sanciones en los excesos de gasto de campaña y la aprobación del escrutinio automatizado. El tema del transfugismo es una posición política que se presenta cada vez que hay elecciones. La única manera de controlar eso es si se modifica la constitución para poner como requisito de que el funcionario electo tenga que dejar el cargo al partido. Un código más acabado es lo que ha anhelado la, la, la nación, más completo, con mayor detenimiento, no como se aprobó aquella ley que al final quedó eh, terminó siendo triturada en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dijo que no se puede hablar de la reformulación de una ley cuando lo que se ha hecho es mejorar la redacción de algunos de sus artículos. ¿De qué reforma estamos hablando cuando lo que se ha decidido en pleno siglo XXI, primero es una condena perpetua al país a no tener nunca el voto electrónico o automatizado? Y por otro lado, establecer la legalización del transfugismo como derecho. Y tercero, es la consolidación de las malas artes en el escrutinio o sea, en el conteo de votos. La principal queja del partido morado es en lo concerniente al sistema de voto electrónico y que en la modificación de la ley se prohíba el transfugismo en todas sus modalidades. El transfugismo se definió en, esta, en este proyecto de ley. Lo que no se hizo fue que se, se pusieron sanciones. Eso le corresponde a la ley de partidos. La próxima semana los diputados tienen previsto sesionar tres días consecutivos, culminando el día 14 de febrero. Al día siguiente concluye la legislatura extraordinaria. Jessica Soriano, Noticias, S.I.N. A siete días para que concluya la legislatura extraordinaria, la directora de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, criticó la posición del PLD frente a la reforma de la ley del régimen electoral. Lorenzo aseguró que pese a que la normativa le falta fortaleza, hay que darle a la Junta un instrumento mejor para que pueda trabajar en las elecciones de 2024. Es que no va a haber tiempo para poner en ejecución lo que la reforma plantea. Ese es el problema. Por eso es que tanto la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, instituciones como Participación, Fingos y otras organizaciones han estado... Eh, solicitando al Congreso Nacional que aprobara, no ahora, eso debió ser aprobado el año pasado. La Cámara de Diputados conocerá la próxima semana la modificación a la ley 15-19 y el PLD dice que no la aprobará si no incluyen el tema del transfugismo y el 